I'll be having a meeting at 1 o'clock. Good thing there's no traffic. I'm passing through the BGC and Bacoor links, the C5 links. So, medyo mabilis to. Police reported ahead. And hopefully no traffic. Because it's already 12.07. And uh, my meeting is uh, 1. And uh, as much as possible, uh, yung kung nalalate sa aking mga meetings. You know, for me, being late is... Uh, it's uh, unprofessional when it comes to business. So, yun. Um, dito, I'm passing now the C5. As you can see, traffic yung gitna. Kasi yan yung kung saan lagi nakastay yung mga trucks. Puro truck yung nasa gitna. And if you will notice, along C5... Estimated time in traffic, 8 minutes. Along C5 road, uh, yung gitna ng dinadana ng truck, medyo nag-shrink. Meaning, so standard, or hindi maayos yung pagkakagawa. Unlike to other countries, like uh, Indonesia, I kagagaling ko lang na Indonesia 3 weeks ago as in yung dinadaanan ng truck same as dun sa hindi dinadaanan ng truck and wala kang makitang lubak sa mga kalsada nila so yun nakaka frustrate yung mga ganun di ba? <clears throat> every time nalalabas ako ng bansa I felt frustrated kasi nga uh, bakit sa kanila ang usay-usay lahat, di ba? And bakit sa atin, ganun mayat maya ginagawa na yung mga kalsada walang, walang tigil na construction sa mga kalsada uwi ka ng probinsya, same thing, ganun din pero you know mga kawaiti nung nagpunta ako ng uh, Bali, Indonesia doon na observahan ko to think, ah, to think na Indonesia is also third world country pero makita mo naman ngayon uh, since maganda yung leadership disiplinado yung mga tao medyo feeling ko na pag iwanan na tayo na sobra so nakakalungkot isipin despite of uh, we have a lot of natural resources at napakaganda ng bansa natin yung mga bitches natin talagang one of a kind kumbaga hindi may ko compare hindi may ko kumpara doon sa kanila uh, I went to a lot of bitches in uh, Bali uh, malayo eh there is no much to Borhakai there is no much to you know yung mga white bitches natin white sun malayo eh eh kaya lang yun nga Eh, because of uh, rampant corruption dito sa atin parang di walang asenso well kinukwento ko lang uh, guys ano yung frustration ko which is garabi I mean uh, I don't see any development I mean there is a little I guess kaya lang masyado nang napag-iiwanan eto, imagine no, biro mo yung traffic na yan the holy stretch of C5 na dinadaanan ng truck ganyan, ganyan ang pila nila everyday di ba? it's 12 o'clock, supposed to be wala na masyadong traffic pero ayan no di ba? yung in-stack ng isang sasakyan na yan mga sasakyan na yan sa C5 dahil sa traffic ilang pollution ang naiko-contribute niyan dahil sa patuloy na nakaandal yeah, puro diesel karamihan yan actually I guess for the truck 
hundred percent yata nyan para puro diesel eh. So, and one thing more, yung kinukonsume mong oras, yeah, siyempre computed nila yan yung overhead nila, computed yan sa mga, sa mga dinadala nilang produkto. So, isang dahilan, one of the factor, why uh, y, uh, yung mga food na dinadala sa atin, o kung saan mang palengke na binibili naman natin mataas ang presyo isa yan di ba plus yaad pa nila yung mga mga kotong cups or pinatawag na mga kotong traffic enforcer kapag nakikita mo sa labas na lalaki ng mga chan di ba laging masikip yung mga suot nilang uniform Well, yun daw kasi ang realidad dito sa atin sa Pilipinas. But we have to, you know, it's about time for us to to think for a better Philippines. Always traffic here in Metro Manila. Those uh, makakawaiti from abroad, which is mostly nasa abroad yung mga ka kawaiti ko uh, this is the situation here in the Philippines it's always traffic imagine uh, I use the ways and uh, my meeting is uh, around 1 and uh, I should leave the, the house for at least 1 hour allowance yan lapit lang around uh, 4.5 kilometers lang di ba? Although, I know, medyo ma-advance ako kasi ayaw ko nga mali. At, uh, I've been doing my business since uh, 2003. And as much as possible, I, when I have a meeting, uh, I arrive at as early as 15 minutes. Doon sa oras na napag-usapan. So, although malapit na ako, but, uh, Hopefully, walang traffic sa dulo. See, ang mga kalsada rito, grabe. Ito, kailan lang naman itong ginawa, itong portion na ito ng C5. Pero ayan, bakumaku na naman ulit. In 300 meters, turn right on service road, then turn left. Sa Indonesia, as in, yung travel time namin from uh, Nusa Dua Resorts to other tourist spot medyo probinsya it took us uh, more than 2 hours na tumatakbo sa kalsada and then I observe I observe the the road as in ano eh smooth smooth ang layo na yun ha? I mean probinsya ang probinsya na yun samantayang to we are in the city we are in metro manila pero well actually wala naman bibihira naman yung nakikita kung matitinong kalsada dito sa Pilipinas may at may ginagawa pero wala ginagawang it's obviously na ginagawang gatasan sa Indonesia ang dalali yung mga tinatakbo namin siguro mga around 150 kilometers mga turn 100. right then turn left on service road pero wala makinis yung kalsada nila kaya every time malalabas ka nagkaka nagiging frustrated ka dahil yun na nga when you compare your when you compare your country to other country especially Japan ah, yan, di ba? although hindi mo pwede kumpara kasi since then naman well discipline ng mga hapon at, at uh, you know iba eh iba yung kanilang uh, uh, tawag dito uh, as much as possible uh, yung dignity importante sa kanila na uh, dumadating pa dun to the point na nagaharakiri sila pag nasira yung pangalan nila e dito sa ating sa Pilipinas di ba? involved na nga sa sa milyong milyong corruption pero ang kakapal pa ng mga muka ay nako 
Pasensya na kayo ha kasi alam niyo mga ka-YP since high school, I mean since college medyo ano na ako eh medyo may pagka patriotic din naman kahit pa paano. So sana I wish na magkaroon ng changes. Well, it would start at home, sabi nga. If uh, kung maganda yung uh, palaki ng magulang sa mga anak. Kasi yung mga anak, yung mga kabataan, sabi nga yun yung magiging uh, the next leader ng bansa, di ba? Sabi nga ni Rizal, yung mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So here, ito along C5 but uh, look at the scenery. Ang layo, no? Look at the scenery here on my right side. Squatter. Di ba? Turn right on Pedro Cayetano Boulevard South. Kasi lahat na In 500 ito, meters, ito, turn ito, right ito, on Acacia ito, Avenue. Is uh, DMCI. Actually, the whole area, halos DMCI na. And then if you go farther, doon sa dulo, okay, Villiers naman. And I know this place. Uh, actually, I don't need to waste. I don't need to use waste. Kaya lang, para lang makuha ko yung time. That's why I use the waste. But uh, I had a lot of meetings here before. Uh... They are also even my clients. In 300 meters, turn right. Business, so I am very much familiar with this place. Look at this road, di ba? Para siyang binabaha, oh. When... Siguro may mga ilang beses na akong dumaan dito around. I mean, nagpunta rito kasi lagi ako may meeting. Maybe around 20 times. I'm talking with the uh, engineers and and uh, interior design clients. Condo, condo unit interior. So, yeah. Turn right on Acacia Avenue. Yeah, this is Acacia Avenue. Along, lahat dito sa along the Acacia Avenue are all... Uh, uh, all uh, what do you call this are all uh, uh, in 1.1 kilometers turn right hey bro I agree with thanks yan medyo may guard kasi rito but actually pag lagi ka na rito hindi naman na masyado kasi ang daming ang daming kasi property that's one of the projects of the MCI yung tawag nila rito semi, semi high rise building so ayan and then uh, at, puro DMCI ito yung Ro Ro Rosewood Point eh. ayan I know mga yung foreigners din ang bumili dyan eh. yung mga kababayan natin kasi ito very medyo exclusive to eh. ayan ayan yala, la, lahat ng project uh, ng DMCI yun andun sa uh, ano na yun and then uh, this side is another condo on my right side left and right see see those uh you know you know the mci homes there are plaglets and and uh, five years ago i had i had projects here royal farm residences on my right Ganda sana kung may music, no? Kaso, may parang akong music dito sa kotse. Kaya lang, ano. Uh, I think it's better if you just listen to FM para walang, para walang, uh, o oh, makibalita na muna tayo, okay? I'll just on my radio. Please say a command. Um, 6.30 a.m.? Tuning to a.m. 6.30. Okay, fine. Oh, yan na naman, di ba? Parang frustrating, no? Daming problema sa mundo. Parang ayaw ko ng mga ganitong balita. Anyway, ano lang tayo? FM na lang, music na lang tayo. FM 90.7 
tuning to FM 90.7. Oh, by the way, mga kawaiti, no? Sige, i-share ko tong aking ano, itong aking uh, toy. I bought it uh, for months. In 300 meters, turn It's, right. Uh, for the Everest Titanium. Uh, uh, it has a good features, no? Uh, meron siyang uh, self parking. And what else? Uh, meron siya pwede mong i-manual uh, you can set up to manual meron din siyang uh, it's 2.2 turbo it's 1918 model actually uh, though late ko siyang na-purchase na, no, na wala pa kasi dito sa Pilipinas yung 1990 mod 1990 19 model eh. Although nabili ko siya, na purchase ko siya is 99. Turn right. Oh, kaya lang, yun nga, wala siyang uh, wala pa akong available dito, laging nauuuli. Ah, uh, binasa ko yung review nung 1919 model, yun yung tinatawag, yung 2.0 engine and uh, 2.0 engine and by turbo ang tawag nila eh. So, In 200 meters, turn right. Ah, andito na ako, maaga ako. Almost 30 minutes pa. Anyway, siguro dito muna ako. Natabi muna ako dito. Yung tumambay dun sa loob. Tapusin ko lang yung aking ano. Ito, itong Ford Everest Titan. Yung 1918 model is 2.2 engine. Uh, turbo. Uh, good thing with this. Uh, ano siya, very powerful yung engine. At medyo tipid sa gas. Uh, kompleto siya. I mean, uh, meron siyang uh, pagkakit ka ng bundok. Uh, meron siyang, I don't, hindi ko pa masyado kasi pinag-aalan eh. Actually, hindi tinuturo lang ako na ako, ba't tamal ako magbasa eh. Pero yung basic, yung very basic na pinag-aralan ko na or tinuro pala sa akin na anak ko, sorry. Yung pwede siya mag-park, uh, mag-isa. Uh, meron siya mga sensor. Pag may katabi ka, nagbibigay siya ng uh, alert. and uh, pwede siyang i-manual ayan, nakikita nyo yung ano yun, no, yun Teka. Um, ayan ayan, ayan nakapark ako diba? pagka pwede mo siyang ilagay sa sports uh, ayan, nakita nyo yung S naka-sports yan yan So, pag naka-sport siya, medyo um, iba yung hatak ng makina. So, na-reasual ginagamit yan pag uh, mag-over. Although, hindi mo masyadong kailangan kasi malakas kasi yung makina na ito eh. Kahit hindi mo gamitin yung uh, sports, kahit nag-overtake ka, walang problema. Kaya lang, iba talaga yung takbo niya once na nakalagay siya sports. Tapos, kung gusto mo siyang uh, i-manual, uh, just push a little bit dito sa ano. Pag tumatakbo siya, konting left. O kaya yan, yan. Ayan. Ayan. Na, nakikita nyo yung ano, yun, yun. Yung RP. Yan o, no, yung may RPM. Ibig sabihin, naka second gear yan. Eh. Naka-manual sya yan. And then, pag i-release, -re hindi mo na kailangan syang ibaba ng gear. Pusha syang bababa. Uh, Pitik-pitik ka lang. Pag, uh, ito, pinipitik-pitik mo lang yan. Kapag ganun-ganun ka lang. Ganun. Dito, dito. Ito. Actually, ito lang. Pitik-pitik ka lang para tumaas yung gear. Yan. Pero when it comes dun sa... sa pag uh, baba ng gear kusa automatic so yun okay, um, so far I'm very satisfied with this medyo maganda naman yung performance mm, puro Ford ako nasanay na ako sa Ford at nasatisfied ako sa performance nila durability and space kaya ang sasakyan ko puro Ford pangatlo na to sa puro Ford Everest actually pangatlo na sa Ford Everest ito So, ayun. Okay naman. Uh, safe ang pamilya. Ma masarap ang hatak ng makina. Ayan. Medyo high-tech ng konti. So, 
Pero medyo mahal lang. Oh, medyo may kamahalan lang. Hindi ko na lang sasabihin yung price yun. <clears throat> okay, so H1226 pa lang. Maaga ako. Lagi kasi akong ganito eh. Nakasanayan ko na yung ganito na maaga lagi sa kausap ko. Kasi hindi maganda sa akin yun eh. Yung, I mean, very unprofessional for me. So, nasani na ako rito. Naging practice ko na to even when I was in college. Pag may kausap ako, lagi akong uh, on time or even advance. Anyway, doon na lang ako sa lobby. Maganda yung lobby ng ano na yan. Itong mga projects eh. Itong DMCI. Parang, ang, ang DMCI kasi, ang, ang team niya is ano, uh, research residences. Uh, sige, I'll show you the 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 swimming pool uh, yung amenities uh, pag wala pa yung client ko turn right uh -huh. okay hi bro, good morning yeah, may meeting lang ako sa one of the unit owner dito puta lang ako sa lobby Yeah, I'm meeting lang ako sa one of the unit owner. I interior designer kasi ako, so interior designer. Ano yung building? Ah, uh, teka, tingnan ko. 